পরম করুণাময় মেহরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি যার হাতে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব জাহানের কর্তৃত্ব তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন আর তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল তিনি স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাতটি আসমান তৈরি করেছেন তুমি রহমানের সৃষ্টি কর্মে কোনো প্রকার অসঙ্গতি দেখতে পাবে না আবার চোখ ফিরিয়ে দেখো কোনো ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ কি তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখো তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে আমি তোমাদের কাছের আসমানকে সুবিশাল প্রদীপ মালায় সজ্জিত করেছি আর সেগুলোকে শয়তানদের মেরে তাড়ানোর উপকরণ বানিয়ে দিয়েছি এসব শয়তানের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি যেসব লোক তাদের রথকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান নামের শাস্তি সেটি অত্যন্ত খারাপ জায়গা তাদেরকে যখন সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তার ভয়ানক গর্জনের শব্দ শুনতে পাবে এবং তার টকবক করে ফুটতে থাকবে অত্যধিক রোষে তা ফেটে পড়ার উপক্রম হবে যখনই তার মধ্যে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে তখনই তার ব্যবস্থাপকরা জিজ্ঞেস করবে তোমাদের কাছে কি কোনো সাবধানকারী আসেনি তারা জবাব দেবে হ্যাঁ আমাদের কাছে সাবধানকারী এসেছিল কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম আল্লাহ কিছুই নাজিল করেননি তোমরাই বরং বিরাট ভুলের মধ্যে পড়ে আছ তারা আরও বলবে আহা আমরা যদি শুনতাম এবং বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বুঝতাম তাহলে আজ এ জ্বলন্ত আগুনে সাজা প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হতাম না এভাবে তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে এ দোজকবাসীদের উপর আল্লাহর লানত যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে নিশ্চয়ই তারা লাভ করবে ক্ষমা এবং বিরাট পুরস্কার তোমরা নিচু স্বরে চুপি চুপি কথা বলো কিংবা উচ্চস্বরে কথা বলো আল্লাহর কাছে দুটোই সমান তিনি তো মনের অবস্থা পর্যন্ত জানেন যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয় ভালোভাবে অবগত তিনি তো সেই মহান সত্তা যিনি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন তোমরা এর বুকের উপর চলাফেরা করো এবং আল্লাহর দেয়ার রিজিক খাও আবার জীবিত হয়ে তোমাদেরকে তারই কাছে ফিরে দিতে হবে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন এবং অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে এ ব্যাপারে কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছ যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী হাওয়া পাঠাবেন এ ব্যাপারেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছ তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সাবধানবাণী কেমন তাদের পূর্বের লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল ফলে দেখো আমার পাকড়াও কত কঠিন হয়েছিল তারা কি মাথার উপর উড়ন্ত পাখিগুলোকে ডানা মেলতে ও গুটিয়ে নিতে দেখে না রহমান ছাড়া আর কেউ নেই যিনি তাদেরকে ধরে রাখেন তিনি সব কিছুর রক্ষক বল তো তোমাদের কাছে কি এমন কোনো বাহিনী আছে যা রহমানের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে বাস্তব অবস্থা হল এসব কাফরা ধোঁকায় পড়ে আছে মাত্র অথবা বলো রহমান যদি তোমাদের রিজিক বন্ধ করে দেন তাহলে এমন কেউ আছে যে তোমাদের রিজিক দিতে পারে প্রকৃতপক্ষে এসব লোক বিদ্রোহ ও সত্য বিমুখতায় বদ্ধ পরিকর ভেবে দেখো যে ব্যক্তির মুখ নিচু করে পথ চলছে সেই সঠিক পথ প্রাপ্ত না যে ব্যক্তি মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে সমতল পথে হাঁটছে সেই সঠিক পথ প্রাপ্ত এদেরকে বলো আল্লাহই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাদের শ্রবণ শক্তি দৃষ্টিশক্তি ও বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো এদেরকে বলো আল্লাহই সেই সত্তা যিনি তোমাদের পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন আর তারই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে এরা বলে তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বলো এ ওয়াদা কবে বাস্তবায়িত হবে বলো এ বিষয়ে জ্ঞান আছে শুধু আল্লাহর নিকট আমি স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র তারপর এরা যখন ওই জিনিসকে কাছে দেখতে পাবে তখন যারা অস্বীকার করেছে তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে আর তাদেরকে বলা হবে এ তো সেই জিনিস যা তোমরা চাচ্ছিলে তুমি এদেরকে বলো তোমরা কখনো এই বিষয়টি ভেবে দেখেছ কি যে আল্লাহ যদি আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করে দেন কিংবা আমাদের উপর রহম করেন তাতে কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে এদেরকে বলো তিনি অত্যন্ত দয়ালু 
আমরা তার উপর ইমান এনেছি এবং তারই উপর নির্ভর করেছি তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবে আছে এদেরকে বলো তোমরা কি এ বিষয়ে কখনো চিন্তা ভাবনা করে দেখেছো যে যদি তোমাদের কুয়াগুলোর পানি মাটির গফিরে নেমে যায় তাহলে এ পানির বহমান স্রোতকে কে তোমাদের ফিরিয়ে এনে দেবে